ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের ইয়ারলি টার্ন ওভার তাদেরকে এক্সামশান দেওয়া হয়েছে ভ্যাট থেকেও এই আর কি আর তো ডিউটি স্ট্রাকচারে কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে তো মোটামুটি আমার প্রেজেন্টেশন সংক্ষেপে এইটাই আর কি সকলকে ধন্যবাদ Thank you, Mr. Bhumik, for your excellent presentation. Dear members and participants, now the time for some more expert opinion. May I now request Dr. Ahsan H. Mansoor, Executive Director, Policy Research Institute, to share his thoughts. Thank you, Mr. Chairman. Um, our distinguished special guest and ladies and gentlemen. Um, let me first thank the organization for inviting me for this occasion. Uh, this is my first time in this premise and, and I'm, I must say that uh, on few other occasions I had to for one reason or another I couldn't come but this is the first time I saw so it's, it's my pleasure to be here and very impressed to see Bless how attentive <laughs> the, uh, it's, 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 a, it's a great pleasure to see the very attentive and very uh, enthusiastic participation from the community in general here this today. Uh, it's very encouraging. Um, I, I look at it, uh, the tax issue in Bangladesh from several angles. <coughs> First is what is the role of the tax policy and to what extent our tax system is, is fulfilling those roles. That's one economic, philosophical as well as a real political economy issue. Is the tax policy fulfilling those roles? What are the roles? The first thing is that government needs money. All government needs money. Bangladesh is an exception. So we need revenue and higher revenue because government wants to expand. Why it wants to expand? Because it needs to provide higher level of public services. Be it health, be it education, be it investment, security, anti-terrorism, Anything that you mentioned, it costs money. So the government has to fund itself and fund itself in a sustainable way. That means not creating inflation. And that means you have to generate the resources from within, from your tax policy itself and tax administration. So NBR plays a central role in mobilizing the revenue. That's one part of it. Tax policy also plays a very important role in ensuring income distribution because we know that income distribution in Bangladesh is a, also a growing problem and it is a growing problem for may, most developing countries which are, are, far, are rapidly growing developing economies in general and Bangladesh is no exception, it's growing. The inequality is growing in Bangladesh so tax policy has a role in that regard. Also expenditure side plays a role, important role in that area. The other idea is efficiency of tax system. That means tax can be very distortionary and it can destroy industries very easily if it is not properly, properly imposed and administered. So it has an allocative role that has to be kept in mind. We have to think about it while applying the rate and enforcing those rates in a very even manner. Because if you are not even, if you not rule, if you don't apply or go by the rule of law, then it can create serious distortions. It becomes discretionary and it becomes a distortion. So tax policy has to play those role. Now, I will come to these three issues as we go along with our challenges for NBR, challenges for, for the tax administration in meeting those objectives. We know government has very ambitious social, political and economic objectives. It's manifested 
in the seven five year plan is manifested in the perspective plan the next round the 2041 plan that will be coming also will re-emphasize those things because government wants to make Bangladesh high middle income country or industrial country by that time. So these are major challenges, these are very ambitious targets but, but also desirable. We all want to be high middle income or if possible industrial country by 2040 or 2050, why not? If not us, our next generation deserves that. So. The challenge is there. Government has a plan. The plan also includes very significant reduction of poverty. It's already 21%. It has to come down by more than half uh, by 2030 under the SDG. Also, absolute poverty, which is now at 15%, has, it is targeted now under the SDG, the Sustainable Development Goal of the government and the international community is to eliminate absolute poverty absolutely. So by 2030. So that's a major challenge also and which will require money. The other challenges are you have to create, you have to make sufficient public investment to create growth momentum in the economy and, and generate employment for all the workers because Bangladesh's growth dynamics is based on and increasingly in the next 20 years plus will be based on what we call the demographic dividend. And the demographic dividend will not materialize if our workforce is not skilled, if they are not educated, if they are not healthy, if they are not, if they are malnourished and otherwise. So we need investment in human capital in from birth to their working age. This is a huge investment as well, challenge for the government. So there comes and we also know the Bangladesh's infrastructure development, uh, state of development in infrastructure is one of the poorest. The gap, infrastructure gap, what we need and what we get is, is one of the worst in comparable countries. And that is not, it didn't happen in one day, it happened because of many, many years of benign neglect in that sector. And now we have to catch up with that. So that means huge amount of investments and that's where we see that mega projects coming up, this, that, and these are all, in, I would not say all, but in most cases they are desirable. Now, so certainly all these indicate the government needs money and NBR is the virtually sole representative of the government to collect it from you, <laughs> from, from the society in general. And if we look at the budget this year, government expenditure is 17% of GDP, which is not high by any standard, international standard. It's not at all high by any international standard, 17% of GDP, 17.2% to be exact. 12% of that is coming from the revenue side. And of that, 2% non-tax revenue and 10% from NBR side. That's the rough calculation of GDP. And 5% is the deficit financing of the budget. Of that, 1.5% comes from foreign aid and the rest is domestic. So this is the simple breakdown. The challenge is that if we want to go forward with the seven five-year plan, if we want to go forward with perspective plan and the longer term plans, we need to increase our tax to GDP ratio in the next five years under the five-year plan by another 5 percentage points. 5 percentage points, that means 50 percent in relation to GDP, from 10 to 15 percent. It's a huge challenge, uphill task for NBR. And, and so what does it mean? It means that the tax policy and tax administration both has to gear up for that challenge. NBR has done quite a lot, no doubt. <coughs> Unfortunate thing is that our economy has also done quite a lot. So in relation to GDP, size of the GDP has grown also very fast. It didn't catch up much. Six five year plan, government's target was to increase tax to GDP ratio from at that time it was nine and a half percent to 14 percent or 14 and a half percent of GDP. What was achieved? We thought it was achieved almost 12 percent. 
But then the GDP was revised and it came down to 10% again. So the last five years, under the sixth five-year plan, the whole increase in tax to GDP ratio was less than 1%. So it shows what kind of formidable challenge NBR is facing if it wants to deliver, if the government wants to deliver the seventh five-year plan development objectives. We are spending only 2% of GDP on education, which is not enough for a country to become middle income. It has to be at least 4 to 6% of GDP. That's the challenge. We are spending 0.7% on public health. 0.7%. That's pathetic. We have to increase to at least 25 to 3%. In industrial countries, it varies between 7 to 10%. We have to grow, but at least we have to start somewhere and go a little bit more respectable level. So these are the challenges that the government has, and NBR also has to shoulder the implication of that challenge. It means it has to deliver. It has to deliver in a massive way for the country to develop. And it has to collect the money efficiently as less painfully as possible, as more income distribution friendly as possible, so that it helps the growth, equity, and the social change as well. Now, there are, there are problems there. For example, if we look at the income distribution issue on the tax policy side, we know what is our garment sector is the largest sector of the economy. Is it being taxed fairly? Answer is no. Is it not matured enough? Answer is yes, absolutely. But are they paying their due share? Answer is no. So we have to, we have to think about it. We have a wealth tax. NBR is imposing a surcharge. Not, it's not a proper wealth tax. We all know that. It's basically, if you have... In today's world, if anybody buys a small apartment, it can be two crore taka. That means you are eligible to become a wealth taxpayer. Fine. I have no problem with that. But if you have 200 crore taka, but the property was bought 20 years ago, you are not subject to tax. Because it was bought 10 lakh taka or 5 lakh taka or, or, or 50,000 taka even in, in Gulshan land, 60,000 taka. So you are not subject to tax. Is this equitable? Certainly not. People having, why people are holding land? Why? Is it efficient? Absolutely not. But why they're holding it? Why we want to hold land? Because it's virtually tax-free. It's, it's virtually, whatever reason, you can, whatever is in the books and things and all that, de facto, the reality is that it is virtually tax-free. So you hold to an asset, which builds up, which gains, I don't have to pay tax. Who are paying? Those who are paying the tax. And that's a fact. Everybody who pays the tax knows that they have, the burden is on them. <laughs> so, so we need to change that as well. That means the tax base has to be broadened very significantly. The 1.2, 1.7 is not the solution or the answer to that. One, uh, 7 million I'm talking about in taxpayers' number. And at the same time, it has to be very equitable. It has to be equitable. You cannot have that kind of injustice in the tax system which rewards the rich and punishes the compliant. That has to go. Finally, I, um, what I want to say is that NBR's challenge is enormous. It has to change uh, in many ways. For example, the tax law and tax administration, if you look at it, the tax administration that NBR has is a carryover from the British time. Same old model, based on circles, divisions, and at that time it is called collectors, now it's called commissioners. But it's the same old model. It has not changed. It has not changed, and the modern tax administration calls for a fundamental change in the system along functional line. That means 
you specify, you follow administration as a totality, not geographical, totality based on functions. Registration, return processing, this, that, audit, and risk management, this, that kind of functions. We don't follow those things. We cannot, we cannot provide, we cannot come or, 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 or generate the resources by following, by driving a 1940 model car. We cannot speed up to 80 miles speed or 100 miles speed. We will be, our speed will be 20 miles speed. That's what we are seeing here. So this is a challenge for NPR. How to change the model of the car? The model of the car is still the 1940s vintage. It has been geared up here, there, but fundamentally the engine is 1940 model. It has to change to the today's model. And that's a challenge. What's happening there? Things are happening. On, on the VAT, new VAT law, there's a lot of negative feeling in the, in, the, in the business community. But I must say that it's one of the best that we, that we could put together as a, uh, as a professional group. And it, it, is a, 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 it will take, if we can implement it, in the proper way, it will have a great leap forward for our tax administration and tax system as a whole. On the VAT side, VAT is, as you know, the modern tax system has basically two components, direct tax and indirect tax. VAT is the indirect tax in Bangladesh and it's going to be that way. And direct tax is the income tax side. Customs duty is coming down rapidly. It used to be 37 percent, it's now only 13 percent of total collection. It's going to decline further to single digit and as it should be. That's the way it should be. So the structural transformation is happening. All we need is accelerate the structural transformation further. So we have to focus on income tax and VAT. On the VAT, the VAT law is fine. We have to implement it. There has to be a political will for it and NBR has to prepare for the proper implementation of the new VAT law. You cannot implement the new VAT law with the 1940 vintage car. You, you, the speed will not be there. So what I'm trying to say is that it will require fundamental restructuring of the tax administration and business processes and so on. What I must say that at least on the, on, on the NBR side, a lot of preparations going on in that front. Uh, if things proceed as planned, as hoped for, and the preparations are on, you should be able to register your company, pay your tax return, pay your, sorry, submit your tax return, pay your tax liabilities or settle your tax liabilities on all penalties, fines and this, sitting in your office or in your bedroom. It's perfectly, it will be there hopefully. That will save a lot of hassle for the business community and, and you know how much it costly it is to doing business with the tax department. That will be a major relief for the taxpayers. Secondly, if, if the government goes through, the plan is to restructure the administration along functional line and it will fundamentally change the administration as well. And the whole system will be automated. So we hope NBR and the government will have the political courage and administrative determination to proceed with the reform. That's a must if we want to take the economy to a higher level. Same thing has to happen with the direct tax system as well. I think the direct tax system is a much more complicated thing globally and Bangladesh is no exception. We need to have a new direct tax law. And some progress was made but it is now, uh, my understanding is that somewhat shelved. It has, to be, it has to be reactivated and there is some computerization going on on the direct tax side also, I must admit and I hope that new tax payments will be through the sub return submissions can be done electronically in this year, but a lot more would need to be done. It has to be fully automated, not partly automated, because 
the less you visit the offices, the better you are as a taxpayer and as a tax, um, what I call uh, expert or, or, or tax facilitator like um, income tax lawyers and others. You all will benefit from those things. So income tax area has to go further. What I finally would like to conclude is that the challenge is formidable, but it's not unrealistic. It can be achieved if there is a will. This morning, there was a discussion on payroll tax also. And there, the point that I also made is that this is an area where, by focusing on this area alone, government has the potential to generate another 4% of GDP or so in additional revenue, if it is, forced, if it is done properly. So there are huge potentials, untapped potentials, that can be realized. But we have to uh, reform the system in a fundamental way to realize those potentials. And if NBR succeeds, I think the, the plans that the government has formulated, the biggest downside risk in those plans is the government revenue. And if NBR succeeds, that risk will be eliminated. That means the plans will be successfully implemented, more or less. And that will be the change for government, change that we would like to see happening in this country. So I will conclude with that hopeful expectations. We all look forward to a brighter Bangladesh and a reformed NBR. Thank you very much. Thank you, Dr. Asan, for your brilliant remarks. Now I am requesting Mr. Muhammad Abdul Rahman FCMA, Deputy Secretary, Finance Division, Ministry of Finance, and Secretary of ICMAB, to make his critical appreciation. Mr. President. Today's special guest, Mr. Parvez Iqbal, Member Tax Policy, National Board of Revenue, Past President and Chairman, Seminar and Conference Committee, Mr. Shaikhul Islam, Past President, Mohammed Salim, sitting on the dais, today's paper presenter, Mr. Ranjan Kumar Bhomik, FCMA, and our Chief Commentator of today's discussion program, Dr. Asan H. Mansur, our past presidents sitting in front of me, fellow and associate members, dear students, Assalamu Alaikum. In fact, I have been working in tax department for almost 22 years. Last year, I have changed my profession and I joined in Ministry of Finance, all of you know. And last year and year before, I worked with Mr. Parvez Iqbal, today's special guest in National Board of Revenue, and involved in basically policy framing work. So it is very difficult for me, in fact, to uh, say setback or the downside of our taxation system. You all heard very insight and thoughtful presentation from our today's chief commentator, Dr. Asanesh Mansur. He explained from all this angle and informed us the government, National Board of Revenue and the citizens what to do. In my understanding, when we talk about the standard or ideal system, The TDS rate starts from 0 and then 1, 2, 3, 4, 5, and 7. 
So it depends on the total contract amount. So this year it says, because previously it was a problematic exercise. You, you, you have paid a part bill and maybe that was 5 lakh. So you have a deducted tax on 5 lakh. But the contract bill was 1 crore. And 1 crore says a different tax rate. So this year I think it's a very good move. From the very beginning, taxpayer would apply, um, uh, apply proper tax rate and, uh, you know, there the mid-term adjustment do not require. So this is a very good sign. Uh, last year, National Board of Revenue tried to have discipline in managing the accounting year. We know that in our law, it was allowed to have different type of accounting year by different type of business organizations. So last year it has been changed that all the businesses should have income year from July to June. This is a very good move. And this year, National Board of Revenue took cognizance into the issue that some multinational companies having their parent or subsidiary different accounting year, they can also use different year other than July to June. This is a very good move and we should salute National Board of Revenue. Uh, so it's, it's very, uh, I, I, I should say, user-friendly and business-friendly law now. So it's very uh, good system. One of the big issue our president also mentioned in, the, uh, in his speech and Dr. Hassan S. Mansur also says that even our, uh, I was talking with our past president that huge complaint of the business community and taxpayer regarding the tax audit cases. So the only solution is that it has to be based on a specific policy and there should be a computerized program fully digitalized and computer would select based on that policy which case is going to be audited and which is not. So this digital system can basically ensure and I believe National Board of Revenue is doing a quite a lot to improve its images to the taxpayers especially reducing the in interface between the taxpayer and, and the uh, tax officials and if this audit case selection can be digitized it would be another uh, big improvement and I believe a lot of complaint would go and, 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 um, and bear, um, can perform more uh, efficiently and effectively. This is another suggestion from me. Um, so I would not like to continue more. We will now hear from our special guest and uh, I believe our chief guest is on the way as well. Um, he is extremely busy and he just texted me for at least two or three times that I'm um, coming, please continue. So I think uh, he's very near. So I would like to conclude here, thanking all of you for patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Haman, for your superb analysis. Dear member and participants, now the floor is open to you. You may ask question to the learned keynote paper presenter. Please, any question from the audience? Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, everybody. I would like to, uh, I have uh, two observations. Uh, first observation is regarding transfer pricing. Uh, in our country, um, normally, uh, the cost of finance is relatively cross border high. So, multinational company gula inter company loan ebe pare motamoti besh bhalo interest e kintu thin capitalization er bepar ta ashole transfer pricing er provision er moddhe include kora hoyni so ekhane jodi foreign direct investment amra chai ba amra jodi foreign direct investment ke utsahito korte chai amar mone hoy ei bepar gula profit shifting thin capitalization 
বা প্রফিট রিপেট্রিয়েশন এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কনসিডার করা উচিত আর আমার আরেকটা অবজারভেশন আছে সেটা হচ্ছে এবার সাপ্লায়ারের স্ল্যাবে একটা আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে যেটা প্রিভিয়াস ইয়ারে ছিল দুই লাখ টাকা পর্যন্ত নীল আর এবছরে বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে থ্রি পারসেন্ট যেখানে গভর্নমেন্ট এস এম ই সেক্টরকে মোটিভেট করার জন্য বা প্রমোট করার জন্য চেষ্টা করতেছে সেখানে যদি বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত আই মিন হচ্ছে কেউ যদি এক হাজার টাকার কোনো কিছু সাপ্লাই দেয় তাকেও যদি ট্যাক্স নেটের আওতায় আনা হয় তাহলে ট্যাক্স ইভিডের ব্যাপারটা মানে বৃদ্ধি পাবে আমি মনে করি কারণ হায়ার দা ট্যাক্স রেট দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ট্যাক্স ইভিশন থ্যাংক ইউ এভরিবডি प्रथम कोश्चन ट्रांसफार प्राइसिंग संक्रांत जदिव से धरण इश्यू आज के प्रेजेंटेशन छो ना तो जैक सेटार संगे ट्रांसफार प्राइसिंग संगे इंटर कम्पानी ट्रांसफार माल्टिनेशनल कम्पानी विषयगुलो चले आससे और प्रफिट शिफ्टिंग प्रफिट इरोसन यब जिसगलो बांग्लेशे ये अपनी भलोक ट्रांसफार प्राइसिंग जस्ट हाँटी हाँटी पापा जा, जा, जा शुरू करेदेश जेहतु ट्रांसफार प्राइसिंग रिजिमे ढुक से তো স্বাভাবিকভাবে সব ধরনের এই অ্যানামলিগুলো আস্তে আস্তে হয়তো দূর হবে এবং মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো তারাও এই ধরেন যেটা প্রফিট শো করবে বা এখানে যেটা করবে এই ধরনের যে মিস প্রাইসিংয়ের যে বিষয়গুলো সেগুলো হয়তো বাংলাদেশ এখান থেকে উপকৃত হবে তো এই গেল আপনার প্রথম দিকের কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে সাপ্লাই সাপ্লাই এ কথা সত্য যে আসলে মার্জিনাল যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদের দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ছিল না সাপ্লাইয়ের উপরে এবারে যেটা হচ্ছে হয়েছে সেটা হলো যে বিশ লক্ষ টাকার উপরে থ্রি পারসেন্ট এখন যেটা হয় সেটা হলো যে উৎসে আয়কর কর্তনের এই নতুন রেটের ফলে এখন কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে মোটামুটি থ্রি পারসেন্ট কমন বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত যদি কেউ দেয় যদি সাপ্লাই দেয় তাহলে থ্রি পারসেন্ট তার কাছে এবং বিশ লাখ টাকার উপরে থ্রি পারসেন্ট বা ইভেন দুই লাখ টাকার উপরে থ্রি পারসেন্টও কিন্তু খুব বেশি বড় কোনো ফিগার না বাট হয়তো এমন হতে পারে যে ইয়েস তার মানে ইনকাম তার আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হয় না বা ইত্যাদি তো এমন জিনিস তো বহু জায়গাতেই আছে আপনি এইটার কথা বলেন কেন আপনি ফিফটি টু ডাবলের কথা বলেন না ফিফটি টু ডাবলে তো এনি অ্যামাউন্ট এমনি অ্যামাউন্টের উপরে আপনাকে করতে হয় তো সেগুলো তো ছিল এখন এই জায়গাটাতে বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু ঠিকাদারিটা খোলা আছে ঠিকাদারিটা দুই লাখ টাকা পর্যন্ত এখনও খোলা সুতরাং এই ধরনের বিষয়গুলো যে নাই তা না অন্য অনেক জায়গাতেই এই ঘটনা আছে যে যা ইনকাম করবে যা প্রফেশনাল ফি আপনি ইভেন প্রফেশনাল ফির কথা ধরেন এনি অ্যামাউন্ট তার উপরে টেন পারসেন্ট তো সেই হিসাবে তো এখানকার রেটটা অবশ্য কম যদিও এই সাপ্লাইয়ের ভিতরে গুডসের দামও ইনক্লুডেড থাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ I'm Mohammed Shahim Al Mohammed Now may I request our today's chief guest Mr Mohammed Najibur Rahman Senior Secretary Internal Resource Division and Chairman National Board of Revenue to come over the dais and take seat Sir please Thank you, sir. Now, I would request Mr. Ezaz Ahmed FCMA to hand over a flower bouquet to our chief guest, Mr. Muhammad Nazibu Rahman. Thank you. May I now request our today's chief guest, Mr. Muhammad Najibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division and Chairman, National Board of Revenue, to deliver his... Sorry? Now I request... 
the special guest of today's session, Mr. Parvez Iqbal, Member, Tax Policy, National Board of Revenue, to deliver his address. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I see me, I see MAB could take Ayutas Kir post budget discussion. Shamarito Shahaputi, Brother Oditi, Senior Shuja of Pontin Champot Vihag, or Chairman Jatio Rajeshubur, Mukhal Jok, Dr. Hassan Mansur, Pubisto. আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক সভাপতি মহোদয়গণ অপর আলোচক আমি প্রাক্তন সহকর্মী আব্দুর রহমান খান এবং আজকের কিনোট প্রেজেন্টার मिस्टर রঞ্জন কুমার ভুইক আমি প্রথমেই রঞ্জন কুমার ভুইককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আইকর আইনে এবছর যে পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত সহজবোধ ভাষায় যা আমি মনে করেছি যে এটা তার তার পেশাগত গায়ের ক্ষেত্রে যে গভীরতা আছে তারই একটা বই প্রকাশ আমি একই সাথে যারা সামনে আছেন আমি তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আপনারা জানেন যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বা বিশ্বে বাংলাদেশ অবস্থান এখন ভিন্নতর পর্যায়ে এক সময় বলা হতো তারাহীন ঝুড়ি এখন সেটা অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির শিখরে এরই মধ্যে এরই মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য এই সরকারের ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া তার অনেক কিছু আমরা অর্জন করেছি ইতিমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি সামনে আমাদের লক্ষ্য দুই হাজার একচল্লিশ উন্নত বিশ্বে পরিণত হওয়া তার জন্য প্রয়োজন আমাদের যে বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা সেটা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সেটাকে আরও বেগবান করা যার জন্য প্রয়োজন আসলে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং সেই অভ্যন্তরীণ সম্পদের মূল আহরণ আমাদের জাতীয় রাজ্য সোর্ট করে থাকে ইন্টার রিসোর্সেস ডিভিশনের মাধ্যমে যার একটি অংশ হচ্ছে আমাদের আয়কর আপনারা জানেন যে এই দেশে বর্তমানে প্রায় একশোর মতো আইন সম্ভবত প্রচলিত আছে কিন্তু এমন কোনো কোনো আইন আছে যা সৃষ্টি পরে কিন্তু কোনো দিন স্পর্শ করা হয় নাই কোনো রকম কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন বা পরিবর্ধন আসেনি কিন্তু আয়কর আইন হচ্ছে এমন একটি আইন যেটা প্রত্যেক বছর দেশের চাহিদা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট করদাতাদের বা বিনিয়োগের বিষয় খেয়াল রেখে কিন্তু পরিবর্তন আনা হয় ফলে এটা একটা ডাইনামিক আইন যা সময়ের সাথে চাহিদার সাথে টেস্টেড এই ধারাবাহিকতে ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা প্রতি বছর আয়কর আইন পরিবর্তন করে থাকি কিন্তু এবছর আমরা একটু নতুন আঙ্গিকে আয়কর আইনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছি আমরা কিছু দর্শন এখানে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যেটাকে আমরা পলিসি অবজেক্টিভস বলছি আপনারা জানেন যে এবছর যে প্রত্যক্ষ কর সংস্কার যে সাত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সাতটি নীতি নির্ধারণী উদ্দেশ্য যাকে পলিসি অবজেক্টিভস বলছি তা গ্রহণ করেছি এই সাতটি পলিসি অবজেক্টিভস হচ্ছে আমাদের এক রাজস্বের যোগান দেওয়া দুই সমতা ও ন্যায্যতা বিধান করা তৃতীয়ত প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা চার সামাজিক দায়িত্ব পালন পাঁচ কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ ছয় কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা প্রবর্তন এবং সাত কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি আপনার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাদের বাজেট বক্তৃতা শুনেছেন এবং তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে এই সাতটি ফিলোসফিক আন্ডারে কি কি পরিবর্তন আনা হয়েছে তাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন এবং আপনারা এটা বাজেট পরবর্তী যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে সেখানে আপনারা সুদ নির্দিষ্ট হয়ে দেখতে পেয়েছেন আপনারা জানেন যে কর আইন সংস্কারের মাধ্যমে কর আদায় রিটার্ন দাখিল কর নিবন্ধন উৎস কর ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফাইবল অবজেক্টিভস অর্জন করা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা পনেরো লক্ষ উন্নীত করা কর নিবন্ধন সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ উন্নীত করা পেরোল ট্যাক্স তিন শতাংশ থেকে সাত শতাংশ উন্নীত করা আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ট্যাক্স বেজ বাড়ানোর জন্য আয়কর আইনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছি যা আমাদের আলোচকরা বারংবার বলেছেন আমাদের আপনারা জেনে খুশি হবেন যে 
তিরিশে জুন আমাদের নিবন্ধিত ট্যাক্স ফেয়ারের সংখ্যা ছিল উনিশ লাখের মতন যা আজকে একুশ লাখ ক্রস করেছে শুধুমাত্র দু মাসে আইনি পরিবর্তনের কারণে আমরা আমাদের ট্যাক্স পেয়েছে আরও অনেক ট্যাক্স নেটে অনেক সম্মানিত করা থেকে আনতে পেয়েছি এবং এটা ভলেন্টারিলি হয়েছে আইন পরিবর্তনের কারণে এই আইনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য করদাতার স্বেচ্ছাপনা দিতে হয়ে তাদের তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন আপনারা জানেন এবছর আমরা পেরোল ট্যাক্সের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং আজকে সকালে এই মানে অর্থমন্ত্রী মহাদের সব নেতৃত্ব সভাপতিত্বে আমাদের একটা কর বিভাগের বিভিন্ন এজেন্সির সাথে বা বিভিন্ন করদাতা বা স্টেক হোল্ডারের সাথে একটা মিটিং হয়েছে যেখানে আমাদের সচিব মহোদয় সিনিয়র সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন যে আমরা পেরোল ট্যাক্সটাকে আরও স্ট্রিমলাইন করতে চাই আপনারা জানেন যে আমাদের রাজস্ব আদের তিন থেকে তিন শতাংশ মাত্র পেরোল ট্যাক্স থেকে আসে কিন্তু উন্নত বিশ্বে বলা হয়ে থাকে এর অবদান হচ্ছে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ ফলে এই পেরোল ট্যাক্সকে আমরা আমাদের লাইমলাইটে আনছি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো যাতে অধিক সংখ্যক রাজস্ব আমরা সংগ্রহ করতে পারি আপনারা জানেন যে এই যে পরিবর্তনগুলি এই যে লক্ষ্য এইগুলি অর্জনের জন্য আমরা আইনে ব্যবস্থা রেখেছি আমরা অনেক নতুন শ্রেণী করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করেছি আর যেমন ফার্মের পার্টনার হলে তাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে কোন কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার এমবিএ হলেও তাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং আরও বেশ কয়েকটি বিধান ষোলো হাজার টাকার বেশি মূল বেতন থাকলে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক আমরা করেছি রিটার্ন দাখিল না করলে কর অব্যাহতি পাওয়া যাবে না সেই বিধানও প্রবর্তন করা হয়েছে বেসরকারি খাতে সকল এমপ্লয়ি টি আইন নেওয়াটাকে আমরা বাধ্যতামূলক করেছি আরেকটা পরিবর্তন এনেছি আমরা একশো আট ধারার ফর্মে একশো আট ধারায় একজন এমপ্লয়িকে কি বেতন ভাতা দেওয়া হয় তার বিবরণ ছিল সেটাকে আমরা আর একটু আর একটু ব্যাপক করেছি এবং সেখানে আরও অনেক তথ্য সন্নিবেশ করেছি যা থেকে আমরা নতুন নতুন ট্যাক্সপেয়ারকে নেটে আনার সুযোগ পাব আমরা কিন্তু এমপিওর মাধ্যমে বা এমপিওর আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা মাসিক ষোলো হাজার টাকার বেশি বেতন পান যে কোনো ব্যক্তি তাকে আমরা আয় করা আইনের রিয়ান টি আইন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছি এই সমস্ত পরিবর্তন অবশ্যই আমাদের ট্যাক্স নেটে আমাদের ট্যাক্স বেজে এবং আমাদের রাজস্ব আহরণে অত্যন্ত পজিটিভ ভূমিকা রাখবে যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে আমরা আইন যাতে পরিপালিত হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছি যেমন আমরা কর দিবস পরিবর্তন করেছি চিরাচরিত ধারণা ছিল যে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন কখনও লাস্ট ডেটে জমা দিতে হবে না সময় পারবে এক মাস দেড় মাস মিনিমাম দু মাস তারপরে হাতে সময় আছে এই কালটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আমরা করেছি আমরা একটি অভিন্ন ট্যাক্স ডে পরিবর্তন করেছি বিশেষ করে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্সপেয়ারদের জন্য সেটা তিরিশে নভেম্বর এবং এরপরে যদি কেউ সময় নেন তিনি যদি আবেদন করে রিটার্ন দাখিলের জন্য বর্ধিত সময় নেন সেক্ষেত্রে তাকে বিলম্ব সুদ দেওয়ার জন্য আমরা বিধান রেখেছি অর্থাৎ একজন করদাতা যিনি স্বেচ্ছায় তিরিশে নভেম্বরের সর্বশেষ তারিখের বাধ্যবাধকতা পরিপালন করছেন তিনি যে ট্যাক্সটা দিচ্ছেন সেটা সরকারি কোষাগারে আগেই জমা হচ্ছে ফলে আমি সময় নিয়ে এই বিনা সুদে বা বিনা অতিরিক্ত কোনো কর না দিয়ে সেই সুযোগটা গ্রহণ করব সেটা সমতা বা ন্যায্যতার ন্যায় বিচারে আসে না বলেই আমরা এই বিলম্ব সুদের একটা বিধান প্রবর্তন করেছি সময় মতো রিটার্ন দাখিল না করলে বিলম্ব সুদের বিধানের সাথে আমরা বলেছি যে পঞ্চাশ শতাংশ অধিক হারে সরল সুদ আরোপের বিধান করা হবে আমরা ত্রিশ ধারায় পরিবর্তন নিয়েছি এমপ্লয়ির বাড়ি যে টিআইন না থাকলে বেতন ভাতা অনুমোদন করা হবে না আমরা একশো আট ধারায় ক্যাশ রিমবার্সমেন্ট টিআইন বিহীন কর্মীর তথ্য এবং বিদেশি কর্মীর তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা রেখেছি আসলে টোটাল বিষয়টি হচ্ছে আমাদের এই কর কাঠামোকে আমাদের বর্তমান যুগের যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাই নেওয়ার জন্য উৎস কর আমরা ব্যাপক পরিবর্তন নিয়েছি উৎস কর হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে উৎস করের সার্টিফিকেট হালনাগাত করা হয়েছে উৎস করের রিটার্ন ফর্ম হালনাগাত করা এবং রিটার্ন অডিট করা আপনারা জানেন যে আমরা উৎস কর আগে আমাদের বিভিন্ন সেকশানে আলাদা আলাদাভাবে ছিল এবং এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো সাদৃশ্য ছিল না আমরা এবার নীতিগতভাবে এই উৎস করটাকে তিনটা মূল ধারায় নিয়ে এসছি একটা ধারা বাহান্ন যেখানে ঠিকাদার সাপ্লায়ার ম্যানুফ্যাকচারার প্রসেস এবং যেটা বলা আছে এবং বাহান্ন এতে নিয়ে এসছি বেশ কয়েকটি ইন্টেঞ্জেবল সার্ভিস যেমন রয়্যালটিজ ফ্র্যাঞ্চাইজ এটসেট্রা এর বাইরে আর যে সমস্ত ইন্টেঞ্জেবল সার্ভিসেস আছে সেগুলি আমরা কিন্তু বাহান্ন ডাবল এতে আলাদ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করেছি ফলে এখন আর কনফিউশন থাকবে না যে আমি চুক্তি আমার কোনটা সার্ভিস কোনটা চুক্তি এবং কোনটা আমার ইন্টেঞ্জেবল সার্ভিসের মধ্যে পড়বে আমরা আরও অনেক পরিবর্তন এনেছি যা আমাদের কর ব্যবস্থাকে আমি আগে আলোচনা করেছি যে এটা আরও কার্যকর করবে এবং আরও সুনির্দিষ্ট করবে আপনাদের অবগত জন্য জানাচ্ছি যে বর্তমান যে চাহিদা
প্রণয়ন করতে যাব সে আঙ্গিকে আমরা এই বছর তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছি এবারে আইনকে আমরা আধুনিক লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং স্টাইল অনুসরণ করেছি আপনারা দেখবেন যে এখানে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ছোট ছোট সেন্টেন্সে যেমন আগে আমাদের আইনের গতানুগতিক ভাষা ছিল যে নট উইথস্ট্যান্ডিং দিয়ে শুরু হতো এবং এটা লম্বা একটা সেন্টেন্স যেটা শেষ হতে প্রায় দুই মিনিট সময় লাগতো আমরা কিন্তু এইভাবে যাইনি আমরা বলে দিয়েছি সহজবোধ একটা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে একটা লাইন পরে বুঝতে পারেন যে সেখানে কি বলা হয়েছে আমরা সেই গতানুগতি কথা থেকে বাড়িয়ে আসার চেষ্টা করেছি আমরা এবার আইনে কিন্তু ফর্মুলা প্রয়োগ করেছি আপনারা দেখবেন এ ইন্টু বি ইজ ইকুল টু সি আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি অর্থাৎ আগে আপনারা চিন্তা করতেন যে এই প্রেক্ষাপটে একজন ট্যাক্স পেয়ার কী ধরনের ট্যাক্স দিবে কত রেটের ট্যাক্স দিবে বা কী হতে পারে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে ক্লারিফিকেশন জন্য তাকিয়ে থাকতে হতো আমরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে অনেকগুলি ফর্মুলা দিয়েছি এবং আমি মনে করি যে এটা আপনাদের জন্য এবং কটাদের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং কার্যকর হবে আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ধারা সংযোজন করেছি আমরা ই ফাইলিংয়ের জন্য বিধান রেখেছি আমরা ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ফাইলিংয়ের জন্য অনলাইন সেটারও বিধান আমার বর্তমান আইনে সন্নিবেশ আমরা করেছি আমাদের এই সমস্ত যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন আমরা যে এনেছি সেটা আমরা অবশ্যই মনে করি যে আইন পরিবর্তন করলে হবে না সেটা যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে আমাদেরকে অবহিত করতে হবে বিশেষত আমাদের যারা সম্মানিত করদাতা আছেন যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে এবং এর তাদেরকে আমরা যত বেশি সম্পৃক্ত করতে পারব এবং যতটুকু তাদেরকে আমরা অবহিত করতে পারব তার উপরে নির্ভর করবে আমাদের এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং তার সাফল্য আমরা মনে করি এটার জন্য আমাদের প্রচুর প্রচার এবং রের প্রয়োজন এবং কথাদের কাছ থেকে আমাদের তার ফিডব্যাক জানার প্রয়োজন আছে আমরা আমাদের সমস্ত কর্পোরেশনার এবং অফিস যারা আছে তাদেরকে আমরা অভিযোগ করেছি যে তোমরা অনতিবিলম্বে আমাদের সম্মানিত করদাতা এবং যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের সাথে এই ধরনের এক্সচেঞ্জ ভিউ অফ এক্সচেঞ্জ করো যাতে এই পরিবর্তনগুলি তারা সহজে অনুধাবন করতে পারেন আমি আর বক্তব্য তেমন দীর্ঘায়িত করব না শুধুমাত্র দুই চারটি তথ্য দিব আমাদের প্রাক্তন সভাপতি মহাদয় একটা বক্তব্য বলেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্য কিছু বলেছেন এবং মুখ্য আলোচক মহাদয় কিছু বলেছেন যেমন প্রাক্তন সভাপতি মহাদয় বলেছেন যে ফরেন ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদেরকে অনেক কিছু করতে হবে আপনারা জানেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিন্তু কর বান্ধবের সাথে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ যাতে নিশ্চিত হয় তার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে আমাদের এখানে ভেজা বাংলাদেশ ইকোনিক জোন অথরিটি হাইটেক পার্কের বিনিয়োগের ব্যাপারে কোম্পানি এবং ডেভেলপার কোম্পানি সবাইকে কিন্তু আমরা উদার ট্যাক্স অব্যাহতির সুযোগ দিয়েছি ইভেন এই সমস্ত জায়গাতে যদি কোনো বিদেশি প্রকল্পে চাকরি করেন অথবা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য মূলধন লাভকেও রিপেটেস করার জন্য আমরা সুযোগ রেখেছি এরপরেও বিদ্যুৎ খাত আপনি বলেন বিদ্যুৎ খাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ এবং কয়লাভিত্তিক কয়লা বিদ্যুৎ যে বিদ্যুৎ খাত তাদের জন্য কিন্তু অবারিত পনেরো বছরের জন্য ট্যাক্স এক্সিমশনের বিধান আমরা করেছি তার বাইরে আমাদের ট্যাক্স এক্সিমশনের জন্য ট্যাক্স হলিডা আছে ফর্টি বি ফর্টি অর্থাৎ আমাদের দেশে যাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায় তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যখন যে সমস্ত তথ্য পায় এবং তার যে কোনো রকম অনুরোধ আসে আমরা এটা বিবেচনা করে দেখি এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সেটাকে অবশ্যই উৎসাহিত করি এবং সেই আঙ্গিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার আদেশ নির্দেশনা করি জারি করে থাকে আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহোদয় একটু রুথলেস ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স কথা বলেছেন ট্যাক্স আসলেই রুথলেস এটা যেটাই হোক এটা আপনি এক টাকাও কষ্ট করো একশো টাকাও কষ্ট কর তবে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় কথা বলি যে ট্যাক্সকে র্যাশনালাইজ করতে হবে ট্যাক্স র্যাশনালাইজেশন মানে কি ট্যাক্স রেট কমিয়ে দেওয়া যেখানে অব্যাহতি দেওয়া আছে অবারিত যার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আনা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্সের হারকে বাড়িয়ে দেওয়াটাকে কি আপনি ট্যাক্স র্যাশনালাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত করবেন না আমি মনে করি অতিরিক্ত কর ধার্য অতিরিক্ত কর অব্যাহতি দুটার ক্ষেত্রে একটা র্যাশনাল অ্যাটিটিউড থাকা ভালো আমরা সেই আঙ্গিকেই এই ট্যাক্স র্যাশনালাইজেশন চেষ্টা করেছি আপনারা জানবেন যে দুই হাজার বারো সালে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিটের সর্বসীমা ছিল টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং রিবেট ছিল টেন পারসেন্ট তখন এক কোটি টাকা ইনকাম যার ছিল তিনি ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পেতেন দুই লক্ষ টাকা পরবর্তী বছরেই সেটাকে করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট এবং পনেরো পার্সেন্ট তিনি পাচ্ছিলেন সাড়ে চার লক্ষ টাকার কর অব্যাহতি আমি মনে করি যে এই যে উদারভাবে আমরা ট্যাক্স বাড়িয়েছিলাম আমাদের তো আসলে সরকারি রাজস্ব প্রয়োজন এবং দেশের অর্থনীতিতে সরকারি কোষাগারে অর্থের সংস্থানের প্রয়োজন তো সেটাকে বিবেচনা করে কিন্তু আসলে আমরা ট্যাক্সের ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিটটাকে র্
আমরা ট্যাক্স রেট বৃদ্ধি করার কথা চেষ্টা করেছি যেটা বলেছি এবং ইতিমধ্যে আপনাদেরকে জানিয়েছি যে আমরা প্রায় বাইশ লক্ষ ট্যাক্স পেয়ে অলরেডি পেয়েছি ভ্যাট আইন সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে ভ্যাট আইন যেন সহসাই ইয়ে না করা না হয় আপনারা জানেন যে দুই হাজার বারো সালে ভ্যাট আইন প্রবর্তন করা হয় কিন্তু সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের কাছ সাথে ক্রমাগত আলোচনা করে দুই হাজার ষোলো থেকে এটা দুই হাজার সতেরোতে এটা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ এনবিআর ওপেন এনবিআর চায় যে সর্বসম্মতভাবে সবার জন্য সর্বজন গ্রাহ্য একটা পদ্ধতিতেই যেন ভ্যাট আইন ইয়েতে পরিণত হয় বাস্তবায়িত হয় অডিট অডিটের বিষয়ে সারাক্ষণ আমরা একটা কথা শুনি এবং অডিটকে অনেকটা একটু ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করা হয় অডিট শব্দটা কিন্তু তেমন কিছু না এটা আমরা গতানুগতিকভাবে যে অ্যাসেসমেন্ট শব্দ শুনে আসতাম সেই অ্যাসেসমেন্টের একটা বর্তমান রূপ হচ্ছে অডিট এখানে যেটা হচ্ছে যে সরকার করদাতাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে তাদেরকে বলেছেন যে আপনারা আপনাদের মতন আয় প্রদর্শন করবেন এবং বিনা প্রশ্নে কর বিভাগ তা মেনে নেবে এটা সম্মানিত করদাতাদের প্রতি রাষ্ট্রের একটা গভীর আস্থার প্রতিফলন একই সাথে সম্মানিত করদাতা যার সৎ তাদের প্রোটেকশনের প্রয়োজন আছে এই আইনের যাতে কোনো রকম অপব্যবহার না হয় সেটাকেই চেক করার জন্য কিন্তু অডিট ব্যবস্থা অডিট ব্যবস্থা কিন্তু ঢালোভাবে করা হয় না এবং এবং মন গড়াভাবে করা হয় না অডিটের জন্য আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে সুনিশ্চিত তথ্য বলি দেওয়া হয় যে এই এই ক্রাইটার ভিত্তিতে কোনো মামলা যদি পড়ে শুধুমাত্র কেবল সেই মামলাগুলিকে আপনারা অডিট জন্য নির্বাচন করবেন এবং আপনারা জেনে অবাক হবেন যে বারো লক্ষ রিটার্ন পোলও সম্ভবত আমাদের এখানে এক পার্সেন্ট থেকে দুই পার্সেন্টের বেশি মামলা এখন পর্যন্ত অডিটভুক্ত হয়নি আমরা আমাদের সম্মানিত মুখ্য আলোচক বলেছেন যে ওয়ার্ল্ড ট্যাক্স সার্চের ব্যাপার আমরা আসলে ওয়ার্ল্ড ট্যাক্সটা একসময় ছিল আমাদের এখানে অত্যন্ত লিটিগেশন হতো ভ্যালুয়েশন নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে আসা অন্ত একটা বিকল্প পদ্ধতি বের করা তার প্রেক্ষিতে কিন্তু আসলে আমাদের এই সার্চ চার্জের বিষয়টা আসছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে এটা নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন হয় না এবং এবং এখান থেকে আমাদের বেশ রাজস্ব প্রায় ছয়শো সাতশো কোটি টাকার কিন্তু রাজস্ব সরাসরি চলে আসছে যেটা ওয়ার্ল্ড ট্যাক্স আমাদের একশো কোটি টাকা আদায় করতে অনেক কষ্ট হতো ট্যাক্স পেড ব্রজনের কথা বলেছেন আমরা করেছি আপনার বলা হয়েছে যে মডেল চেঞ্জ করতে হবে এনবিআরের আমরা সেদিকে যাচ্ছি আমরা নতুন ভ্যাট আইন প্রবর্তন হবে কাস্টমস আইন প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে আমরা ডাইরেক্ট ট্যাক্স কোড নিয়ে কাজ করছি যেটা আমি কিছু আগে বলছি দুই হাজার আঠারো আমরা ইনশাল্লাহ এটা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব একই সাথে আমরা চাই যে একজন সম্মানিত করদাতা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সাথে ইন্টারফেসিং যত কম হবে তিনি তত স্বস্তি বোধ করবেন এই লক্ষ্যেই কিন্তু আমরা ই টাইন ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছি আগে ই টাইন নিতে গেলে একজন ট্যাক্স পেয়ারকে কমপক্ষে সম্ভবত দুই দিন থেকে তিন দিন সময় ব্যয় করতে হতো তিনি যদি মিরপুর বাসী হন তাকে যদি ইয়েতে আসতে হয় সেগুন বাইচা তাকে অফিস খোঁজা থেকে শুরু করে একটা টিআন সার্ভিস নিতে কমপক্ষে আমি জানি দু দিন থেকে তিন দিন সময় লেগে যেত এখন তিনি সেটা তিন মিনিটেই করছেন অর্থাৎ আমরা ট্যাক্স পেয়ারদের কাছে আমাদের সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা ই পেমেন্ট সিস্টেম পরিবর্তন করেছি ও সহসাই ই ফাইলিং পদ্ধতি অ ই ফাইলিং প্রসেস হবে আমাদের এটা সম্ভবত নভেম্বর দিকে আমরা প্রবর্তন করতে পারি প্রায় এরপর কাজ চলছে এবং প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছে আপনারা জানেন যে আমাদের রাজস্বের মোটামুটি প্রায় সাতান্ন শতাংশ আসে উসে করকর্তন থেকে এই উসে করকর্তনটাকে আমরা স্টিমলাইন করার চেষ্টা করছি এবং এই কর্তনটা সব একজন করদাতা সঠিকভাবে তার খাতে জমা হচ্ছে কিনা সেটাও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন তার রিফান্ডের জন্য ফলে এর জন্য মানুষ অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু বিগত অর্থ বছরের তার ভাষণে বলেছিলেন যে ই টি ডি এস জোন প্রতিষ্ঠা ই ই টি ডি এস জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে সহসায় অদূর ভবিষ্যতে আপনার ই টি ডি এস জোন স্থাপিত হবে এবং প্রত্যেক সম্বন্ধে করদাতা জানতে পারবেন যে প্রত্যেক বছর তার নামে সারা দেশে কোথায় কোন খাতে কত কর কর্তন করা হচ্ছে যেটা তার ই ফাইলিং রিটার্ন সাবমিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমি আর সময় নেব না আমি আমার কথা আপনার ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা অবশ্যই জানবেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করছে সুশাসনের প্রচার নতুন এনবিআর আমরা আমরা আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান মহাদের নেতৃত্বে মডার্ন ম্যানেজমেন্টের কাজ করছি এখানে আমরা সুশাসন এবং করদাতা বান্ধব কর ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এই মোটামুটি আমার বক্তব্য আমি কোনো সুবক্ত নই কোথাও কোনো ভুল তৈরি হয়ে থাকলে আপনার একটা খরচন দৃশ্যে দেখবেন আপনার মনোযোগ দিয়ে আমার কথা জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ Thank you, our special guest, Mr. Parvez Iqbal, Member Tax Policy, for your excellent, marvelous speech. Now, I am request, requesting our chief guest, Mr. Mohammad Najibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division, and Chairman, National Board of Revenue,
thank you distinguished president of the post budget discussion session on national budget 2016-2017 distinguished past presidents of icmab uh, distinguished uh, keynote speaker uh, special guests distinguished uh, main discussant dr hasan mansoor uh, my friends colleagues members of the uh, icmab uh, invited guests ladies and gentlemen assalamu alaikum and a very good evening i'm i must start by apologizing on two counts uh, firstly for arriving very late here due to uh, tree in the pmo he gave me a story the other day he was working and he completed at 9 pm leaving 100 files on his table telling his people that please send all these files to ganabhavan for the honorable prime minister to see them and then he left the office came back next day at 9 am in the morning was very angry seeing all the files still lying on his table so he called his aides his assistants and was asking why didn't you send the files to the ganabhavan they said sir we had sent immediately after you leave and they came back early in the morning honorable prime minister has seen all of them she wakes up early in the morning says her tahajjud prayer and the fajr prayer and then starts addressing the sms she receives from lot of people small people like us we gave her sms she responds at the first instance early in the morning and then she goes to, to the office and sits with her file and other things and she completes that and then she comes to the office and in any meeting we find that she is the most well informed one at the cabinet meeting at the acnec meeting at any interministerial meeting she is the most conversant because she is the one who studies the most every file every proposal every summary she she examines by herself of course there are people to help her give her suggestion but she focuses on everything by herself so this is the leader we are having now in our country and that's why bangladesh is making this progress bangladesh that bangladesh is making progress is not a magic this is a human made efforts led by the honorable prime minister sheikh hasina and also people like you who are trying your bit in a, in a brief spare so i'm very proud of you i'm very happy to be with you here this evening and would like to be coming back again and again whether you invite me or not <laughs> now that today you have invited me and my colleague abdul rahman khan personally met me and many others reminded me so i thank them cordially for the very sincere invitation and thank you to everyone uh, for being so patient as i am um, indulged in a lengthy speech uh, my apologies but this is the evening i'll remember for quite some time because you have been so patient so sincere so hospitable and so tolerable that i am not seeing any angry face despite my being so long thank you very much thank you very much may allah bless us all and may bangladesh live forever assalamu alaikum Thank you sir for your beautiful mind blowing speech now it's time to hand over of crest and gift as a part of deep respect and great honor the institute's president mr arif khan fcma will hand over a crest and token gift to our chief guest mr mohammad nazibur rahman
once again may I now request Mr. Arif Khan President to hand over a crest and token gift to the special guest of today's session Mr. Parvez Iqbal Member Tax Policy NBR. Thank you, sir. May I now request uh, President to hand over a crest to the keynote, uh, keynote presenter, Mr. Ranjan Kumar Bhomik, FCMA. Thank you, sir. May I now request the President once again to hand over a crest and a token gift to our first commentator, Mr. Dr. Ahsan H. Mansoor, Executive Director, Policy Research Institute. Thank you, sir. Now, once again, I request Mr. President to hand over a crest and a token gift to our second commentator, Mr. Abdul Rahman Khan, FCMA. Thank you, sir. Now it's the time to vote of thanks. I would now request the past president of the Institute of Cost and Management Accountant, ICMB, Muhammad Selim, FCMA, to deliver his vote of thanks. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, Mr. M. D. Najibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division, and Chairman, National Board of Revenue. Respected special guest, Mr. Parvez Iqbal, member tax policy, National Board of Revenue. Respected president of the institute, Mr. Arif Khan, FCMA, president ICMAB. Respected commentator, Mr. Dr. Hassan Hayes Mansur, executive uh, director, policy research institute. And another commentator, our secretary, Mr. Abdurrahman Khan, and today's uh, resource person, Mr. Ramzan Bomek, fellow member of the Institute, and uh, past presidents of the Institute, my dear members and students of ICMB, Assalamu Alaikum. This is a very, uh, this is a very boring session, I, I will say. This is the vote of thanks, but I will not uh, prolong it long. First, I express my heartful thanks to our chief guest, our mentor, and uh, our oil wisher, senior secretary, IRD, and chairman, National Board of Revenue, Mr. Nazibur Rahman. Sir, we are very grateful to you for attending our these sessions, and when we will approach to you, and always you extend your great hand for this institute. I want to express our heartfelt thanks to you, sir. Last year, under your leadership, you included ICMB to give the mandate to audit the transfer pricing in the last financial act. And when we visited to you, you gave the, your, uh, your uh, that is commitment that you will include this provision for the institute, and you did. So big hand for you, sir, again, sir. So my special thanks to the, our special guest, and today's, that is, member, tax policy, uh, Mr. Parvez Iqbal, for nice his uh, comment, uh, comments on this uh, national and uh, this budget and another guru of this country of the that is uh, on the i will say he is a guru and he is one of the leader that is on the uh, that is corporate governance or any issues he is dr is hassan mansoor and today we are delighted that he is with us 
we approach. So he's a very busy man. And I can remember that one day I was with him in a, that is a live program in ATN during the financial reporting act. And he was, he and me was in the same, that is in the live program. And he advocated for the institute to include the ICMB in the financial reporting act. So my, my heartfelt thanks to you, sir, so we can recall. So I, I express my heartfelt thanks to my members for attending these sessions and make this program successful. I also express my heartfelt thanks to my students to make this program successful. And I express my heartfelt thanks to the officers and staff of this institute to make this program successful. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. So we, there is an announcement. So we have a, we arranged that dinner at uh, uh, level one, that is the second floor. So you are invited to attend the dinner. Thank you.